Hello friends, welcome to Entry Technical YouTube channel. We will discuss the electrical engineering topics. Very important item mark score and very big big points. We will discuss the electrical engineering in the current session. We will discuss the wiring session. We will discuss the wiring important item mark fetch and very rare item concept. We will discuss the rare of the rarest questions. We will discuss the two questions. We will discuss the two questions. So, we will discuss the two questions. 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 What is the rating of the backup fuse? To be provided for a 10 HP AC 3 phase squirrel cage injection motor. Right? But it's always going to be a backup fuse. On, right? a backup fuse. In the course, you can see the correct idea. If you have a backup fuse, you can see the backup fuse. Now, if you have a backup fuse, you can see the short circuit current. If you have a short circuit current, you can see the short circuit current. If you short circuit current, you can see the short circuit current. If you have a backup fuse, you can see the short circuit current. Okay. Apa ade, nama kita yang mana identify cia, yang nolak karya yang lain, cek cia mana di pol. Apa ini ada rating, nama kita motor ada rating, anak hari pernah 10 HP yang nolak mana motor ada rating, anak cuci ceri kita backup fuse, mana le. Ini rente kandar ni, mana nama kita yang mana ini rating, rating itu sesuatu current rating, anak yang mana kandu di kia, anak nolak anak. Apo first time kandar ni mana sila kandar, backup fuse itu sesuatu short circuit current, anak nolak. Nah, malah full load karan dua item mixi ya, itu full load karan dah allah itu actually for backup fuse tuan, okay, short circuit karan dah. Full load karan dia, jadi kita ada macam ni, kita kandu beri kita. Ini saya sama matra yang kita ada backup fuse kandu beri kita itu betul. Motor ni, itu kandang ni dah ni kita ni lana HP lana, horse power lana motor dah ni kita, okay. Apa yang kita kandu beri kita ni lah. Power rating ni, orang kita kandu beri kita, karan kandu beri kita, karan ni, sahaja arna equation ni mana nyonti ya, nana power, three phase power, root three, VL. IL cos phi yang nolak dana, nama kita analysis, alah. Apo nama kita ini, ini root 3 VL IL cos phi edukkan sama ya itu. Nama kita ini jadi orang, nama kita HP, nama kita ni terang ni terang, alah. HP orang ni. Kebetulan nama kita ini, power orang ni kan orang ni, nama kita efficiency ni orang ni kan sepatu orang ni, nama kita ni ada itu bukan. Apo nama kita input power ni, alah. Ado kalau tu output orang, output power ni orang dana. Efficiency orang dana output power divided by your input power, alah. Apa efisiensi itu konsep yang kita mula dengar orang konsep. Apa dengan kita formula kita lihat dengan zaman itu, dengan apa yang kita lihat dengan apa yang kita lihat dengan kita lihat dengan apa yang 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 Orang point ini, nama orang point ini lag ok leh dekat. Nama orang lagging leh, skill ke lagging point ni itu point ni leh dekat. Awal dengan efficiency, nama orang ada asal orang value kan sebenarnya orang point ni itu orang level orang kena kan sebenarnya cia. Awal orang range leh orang kira asal orang kita power leh matra orang cerita confused orang leh power HP leh orang ni. Nampak HP leh convert ni orang HP one HP orang orang leh terus orang leh terus watts orang seven forty six watts orang. Okay, apa power rating ni? Nampak power orang orang ni terus HP ada dalam ni, tapi 10 HP motor orang ni kira 7460 watts. Kira, tapi ini itu yang conversion ni kalau, nama kita kaya lantai orang, itu yang quantity kalau kita kira. Apa nama kita kira? Kanan mana line current ada. Nih kalau line current ada kanan mana? Line current ada mana? Nih kalau question ni kanan mana? Full load current ada. Dah ada nama kita adi, ini orang question ni. Apa question ni? Jadi backup fuse ni cakap full load current ni jauh ikut. Apa full load current ni jauh ikut? Ni alih dengan ni alih utara. Apa full load current ni cakap ni alih power. Power itu yang ada HP lah, ala apa HP ni macam 10 ni, 10 HP lah kau sini, orang mana 10 Indo 746, karena 10 HP lah, power, dengan yang dengan yang ini 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 lekan fusion itu, untuk confusion na orang dah, IL lah untuk warna yang mana, IL ni macam power in watts divided by power in watts, power in watts divided by your root 3 VL into cos 5 इंडू इटा क्लियर कॉस्ट ऑफ़ आई इंडू इटा तो ले पावर इन वाट साला टेन इंडू फ्रेंड फोर्टी सिक्स रूट थ्री अंगत ना रूट थ्री नहीं था वीएल नानोटी पद्धति 
നിങ്ങളുടെ പവർ ഫാക്ടർ ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റ് നയൻ എടുക്കുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന ലെവലുണ്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടിയില്ല ഫുള്ളോഡ് കറണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ലൈൻ കറണ്ട് ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫുള്ളോഡ് കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് എത്ര കിട്ടുക എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ടെന്നിനെ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുക ടെന്ന് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ യോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം ഈ പത്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പത്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയസ് ഇതെന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്നും അറിയണ്ട ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മായിച്ചല്ലേക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മായിച്ചു കളയാണ് ഞാൻ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം എഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയറുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പത്ത് എച്ച് പി മോട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് എച്ച് പി മോട്ടറാണ് സ്ക്യൂരൽ കെ ജനറേഷൻ മോട്ടറാണ് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ സെയിം ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു യുവർ എച്ച് പി റേറ്റിംഗ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുള്ളോഡ് റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എച്ച് പി റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കൊടുക്കുക പക്ഷേ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസും ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു യുവർ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുള്ളോഡ് കറണ്ടില്ലേ ആ ഫുള്ളോഡിന് കറണ്ടിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസിനെ കിട്ടും ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫുള്ളോഡ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ എക്സ്പി റേറ്റിംഗ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു യുവർ എക്സ്പി റേറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ പോവാം ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ചില സ്ഥലത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു യുവർ എച്ച് പി റേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ അല്ലേ എക്സ്പി റേറ്റിംഗ് അല്ലേ ഹാൻസ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോരെ ഇതാ ഈ മൂന്ന് ഫോർമുല അല്ലെ മൂന്ന് ഫോർമുല ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോർമുലേ ഉള്ളൂ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് യുവർ എക്സ്പി റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് യുവർ ബാക്കപ്പ് വ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് യുവർ ഫുള്ളോഡ് കറണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അല്ലെ ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്പി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ്പി റേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് അടുപ്പിച്ച് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ
ആ അല്ല അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസറുകൾ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പവറൊക്കെ മൊത്തം ഇരുന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര സമയം പോകും അല്ലെ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബാക്ക് ഓഫ് യൂസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ലോഡ് കാരണം വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കിടക്കാം ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ദ നോർമൽ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എം എം കോപ്പർ കേലീസ് പതിനാറ് ആംബിയർ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത് നോർമൽ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ കറണ്ട് എയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എഫ് എ കേബിൾ ഒരു കേബിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആ കേബിൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം ആക്സസറി കോർസ് എക്സസ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കോർസ് എക്സസ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതെല്ലാം എക്സസ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് വരും എം സി ബി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലേ ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ കോഴ്സ് എക്സസ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നോർമലി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് കറണ്ട് എഴുതാൻ നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിന് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യാനും വിളിക്കാം ആ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോൾവായി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും നാല് പോയിന്റുകൾ പറയാം നാല് പോയിന്റുകൾ പഠിക്കാം ഒന്ന് തന്നെ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പിന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ കോഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീവയറബിൾ ഫ്യൂസ് ടൈപ്പിലാണ് ഓക്കെ റീവയറബിൾ ഫ്യൂസിൽ അപ്പോൾ ഫ്യൂസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനി കോഴ്സ് അല്ലാതെ വേറെ സാധനമുണ്ട് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സി ബികളിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്ത് വെച്ചേക്ക് എം സി ബികളിലാണ് ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫ്യൂസുകളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എം സി ബിയിലാണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ സെയിം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ കോ ക്ലോസ് എക്സസ് കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അറിയണം റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇതിന് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ നോർമൽ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പതിനാറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പതിനാറ് ഇൻറ്റു എട്ട് അല്ലേ പതിനാറ് എണ്ണ വെച്ചാൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ട്വൽവ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കാലം തേർട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ഇത് ക്ലോസ് ആയി വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടും കാരണം ക്ലോസ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ കോസ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാം പതിനാറ് താഴെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം പതിനാറ് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ കാരണം പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏതിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് റീവയറബിൾ ഫ്യൂസ് ടൈപ്പിലാണ് ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എം സി ബികളിലാണ് റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് യുവർ കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് യുവർ ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് ഇതിൽ ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്